Hello everyone. Good evening, good evening. Pueden escucharme. Can you hear me? Hello, good evening. Good evening. Good evening. Welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Fine. Or shy? No están happy? Aren't you happy? Because today is Friday. Today is Friday. Tomorrow yeah. vacation. Tomorrow is Saturday. Y lo mejor es que el próximo fin de semana es un long weekend, ¿verdad? Es un fin de semana largo. Tenemos 29, 30, and 1st of May, el primero de mayo, ¿verdad? O van a ir a marchar. Holiday. <risa> nah. Para nah. qué, ¿verdad? Si nada se arregla nah. con eso. <risa> Más ahorita en la situación que estamos, imagínense, los meten presos <risa> por andar revelándose. No, thank you. Yo prefiero estar en mi casita. I, I, I'd rather be in my, in my house. Ok, so, welcome again. Thank you for your puntuality. I really appreciate it because I know... Wait a minute. <clears throat> As I was saying before, um, I appreciate your punctuality because I know sometimes we're busy, sometimes we have things to do, but I really appreciate that you're here. And also, I really appreciate that you have your cameras on because that way um, we are like doing the requirements that they ask in English Corporativo and in Saforpa as well, okay? So, um, one more time, welcome to the class. Miguel, why don't you show yourself? I see your camera open, but I don't see you. Like there's tape or tiro or something like that in front of the camera. Okay, excellent. Ramiro, welcome to the class. Thank you for turning on your camera. I really appreciate it. Good evening, miss. Good evening, welcome. How are you doing today? Very well, thank you. Are you happy because it's Friday? Yes, I'm very happy today. Happy and my body knows. No <laughs> today is Friday and the body knows it. Yes, yes, that's true. That's it correct. No, yeah. <laughs> thank you, Miss. Okay, yeah. So, yes, we're happy. I'm happy because tomorrow it's Saturday and actually I'm going to get some sleep tonight because I have been yes. having problems to sleep because my right knee. Rhinitis, rhinitis, rhinitis. I don't know how to say it in English. I know it's the same, but the pronunciation may be different. Sure. Okay. Okay, tell me. A nice of my friend, Angel Herzl. She was a psychologist. Okay, so the beginning I didn't understand, but at the end you said, um, she was a psychologist? Yes. And a knife of my friend. Okay. And get a cool see this. Hang out. Hang out. Hang? Yes. Hang out. Like, uh huh. Yes. Hang out in herself. Okay, so you're giving me some really bad news. Yes, bad news. So one of your friends, she was huh? a psychologist and she hanged herself? Sí. Yes. Today? She was, she was a psychologist. Psychologist? Yes. Well, but that doesn't mean they have prob they don't have problems. They have more problems, maybe. Yes. So they need help as well. That happened today? No, yesterday. Yesterday. Oh my God, I'm really sorry. That's really sad. Wow. Okay. I don't understand. Sometimes we show a face, but we're living and struggling with some other situations, right? And also there's something I believe in. I don't know. Um, 
sometimes we think like, hey, you have money, you have family, you have this and you have that. Why are you sad, right? But sometimes it's about the chemicals in our head. Sometimes it's like, son los químicos en la cabeza, right? So it's something that is bad with it. So sometimes I we... Read, I, I read the position of the psychology is um, uh, analyzer. The, analyze. the mind, analyze the mind, the people, and don't know, ¿cómo se dice resuelve? No, like solve. Like solve the problems in, in the people. No, no, no. No. No, I go to the psychologist and she doesn't give me answers to life. <laughs> she just yeah. guides me and she says, ah, okay. I have to sleep more. <laughs> And I say, yeah, but I have to work because sometimes I'm sad. And she's, she, the first question, yo le dije a mi psicóloga, pues yo mire tanto triste y me dice, ¿cuánto horas hora duerme? Y yo, ah, y me dice, empecemos por ahí. <ríe> no está triste, tiene sueño. <ríe> so yeah, sometimes it's that. Sometimes are, sí, are just. Estaba leyendo que el psicólogo nada más analiza la psiquis y analiza las conductas sociales de esa persona y lo clasifica y dice, ah, ok, es neurótico, psicótico, o qué sé yo, pero Correct. no le ayuda a resolver sus problemas. No, no, no. But it gives you instructions. Les da como instrucciones. Yeah, I'm Exacto. sorry about your friend and I hope uh, her family and the friends find the comfort they need. But sometimes those things happen. Yeah, and they, they just happen and we have to deal with it. Okay, well, anyways, I'm sorry to interrupt this conversation but i need to go with the attendance now i'm so sorry again um, for your loss oscar and we're gonna go with the attendance of friday 21st okay <clears throat> okay if you uh, are listener today please let me know why you're a listener today because i need to know what is the situation or if you're gonna continue to be a listener the whole class or only a part of the class, okay? Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present, Miss. Okay. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Candida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present, Miss. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric José Reyes Molina. Please be careful with the audios. If you have the audios open, remember. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Fernando is not here. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenny Carolina Vázquez de Medrano. She told me she was going to connect to the class, but she's not here. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan Jose Olive Enriquez. Present, Miss. Jose Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramirez Melgar. Jocelyn hasn't connected to the class. Hmm. Julio Cesar Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Please be careful with the audios. Remember to turn, the, turn it off. I'm going to turn it off because it was a dog, dog barking. Um, Oscar René Molina Calidonio. Present, <clears throat> Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. I can see you're moving your lips, but I don't hear you. Nothing. Maybe... Oh, no, 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 no. What was the problem? 
There was a problem? Uh, I don't know. Okay. Yo estaba escuchando muy bien todo, pero okay. no sé qué pasó a la hora de encender mi micrófono. Now I can hear you. It's it's okay, okay? Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Está lloviendo súper fuerte, Miss. Se really? Está lloviendo la señal, sí. Okay. Súper, súper fuerte. But you are at home? Pero estaré por aquí, estaré por aquí con la cámara apagada un rato y si termina de llover, yo enciendo la cámara. Hay mil disculpas, Miss. Ok, but you can be participating, right? Puede estar participando. Ok, ok, Miss. Ok. okay. Excellent. Thank you. Silvia Patricia Seituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Hello, teacher. I'm here. Okay. Perfect. But I'm going home now. Okay. Okay. Just let me know when you get home. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, Miss. <laughs> yeah, that's true. That's true. I was thinking about that, but I didn't say anything. Okay, okay, perfect. So, uh, welcome again to the class because some students just connected to the class. Um, I'm happy to have you here and I'm happy because it's Friday. <laughs> so tomorrow I'm going to get some sleep. But today we're going to continue with the topics we have been practicing. As you know before, we have been practicing the topics um, Ken. And yesterday we were practicing the topic on how to use could be or would be, right? So today we're going to continue, but I'm gonna ask you first, do you have any questions about the topics we have practiced? Or no questions whatsoever? No question. Okay. No question. No question. Perfect. So that means that everything is clear, okay? Now, we're gonna continue here with another topic today. And before we go to that, I would like to ask you a question. It's how long have you worked in your company? Have you occupied different positions? I want to share. Wait a minute. So. Okay, this is the question we are, um, let me go here. Okay, this is the question we're talking about. So the question is, how long have you worked in your company? Worked, right, with T at the end, worked. Okay, do you know the meaning of that question? You don't know the meaning? How long have you worked in your company? So it means... I, yes. Miss years teacher. have you worked? Okay, okay. Julio, thank you. Jose? Uh, nine years. Nine years, okay. So that means the time you have been working for your company, right? Excellent. Yes. Thank you, Jose Alfredo. So then the next question says, have you occupied different positions? It means that maybe you started from the bottom, right? I just remember a song that says, started from the bottom, now we hit. Someone listens to Drake. Nobody listens to Drake. Nope. No? Okay, anyways. <laughs> There's a, in, a singer who sings a song that, like that. So, started from the bottom means, ¿Quiénes empezaron desde abajo? Maybe you started from the bottom and now you have a different position because maybe in the company you're working, uh, you have the opportunity to grow. The opportunity de crecer, ¿verdad? Not so many companies offer that opportunity, but some companies offer that opportunity. Or maybe you earn, ganarse, you earn that with your years and experience. So the next question that is, have you, have you occupied different positions? I would like you to say, yes, I started as this and then I escalated and now I'm working in this position and things like that, okay? I would like you to tell me different um, 
the different positions you have been in your company or you have occupied in your company. Is it clear? Remember, yes. Okay, excellent. Thank you, Ramiro. Remember, I also can see your faces. So if you do this, I'm going to understand that you know what to do. I'm thinking on buying an, a monitor, like an extra monitor, so I can have here the monitor and just see your faces. And in this one, just see the screen. So I would like to see the faces all the time because sometimes you have questions and you don't say you have questions, but your faces are like this. <laughs> yes. So yeah, I'm like, yeah, they have questions. Sometimes I'm like questions and you're like, no, 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 no. But then your faces are like, I don't have an idea. Is this Chinese or Korean? Don't sleep. Don't make me sleepy. ¿Saben cómo se dice vos te en inglés? No. John. 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 It's like the John? sound. Yeah, John. Así. John. It's like the sound you make when you. John. Like John. Yeah, that's what. Ah, pues, but. Ah, yeah. John. But don't do it. It's make me. Like, no sé, eso de hablar de bostezo. Así que todos quieran bostezar. No se han fijado, like, uh, actually, yes. there is like an, a kind of an experiment with dogs. If you John in front of a dog, the dog is going to John. Yeah, yeah because the, the, the dogs like, they, they see like, oh, so I'm tired. Oh, and they start doing that. Okay, so uh, we're going to answer these two questions in the breakout rooms. And I want to know how long have you worked in your company? And the answer to this question can be like this. I'm going to give you like an example for the answer. I have worked in my company. How long have you worked in your company? For, and you tell me, years years for example in my case for inglés corporativo i have worked in my company for three years and the next question says have you occupied different positions if you have you're gonna say yes i have y después me empieza como el listar you make a list of the positions you have occupied but if you have not occupied other position you say no I haven't, I have the same position. And you can say, what is the position? For example, I have the same position. I have always been a teacher, right? That's my case, because I cannot be anything else. Okay, Um, do we understand the activity we are doing in this moment? Yes. Do you understand that this activity is a speaking activity and I want you to speak? It's only a speak with my partners. Yeah. This right. uh this is a question. Yeah. Only. Yeah, only that one person is going to ask the question to another oh. person, the other person is going to answer, then the other person is going to ask to another person, so everybody has an opportunity to participate. Okay. Yeah. Questions? Nope. All good. Teacher, oh, no. uh, hold on. Uh, one question is, uh, what is uh, same? Same. Yes. Mismo. Okay. Thank you. So I have the same position. Yo tengo la misma posición de, de que es de que inicia, verdad? But I can say since I started. Desde que empecé, since I started. I have the same position since I started. If someone can send this screenshot to the WhatsApp group, I don't know if you send it already, but if you can send this screenshot to the WhatsApp group, I will really appreciate it. If not, I'm going to share the screen to the breakout rooms, okay? <clears throat> but the thing is, if I go to a breakout room, I'm going to stop the sharing. Ok, no me gusta ese break room porque tengo personas que a veces 
no les gusta hablar. Recuerden que aquí, remember, this is your opportunity to speak. Nobody else's opportunity. This is your time. Okay. Hmm. Okay. Let's go.
Hello, Eric. Welcome. ¿O ya está en alguna sala? Good evening, Miss. Oh. Eh, sí, estoy en la tres. Ay, ahorita le ayudo a ingresar ahí. Eh, ahí está. Thank you. Okay, I'm gonna choose some participants to answer this question here. Um, let's go with the first participant. I'm gonna ask Julio Aguillon. Julio, uh, wait a minute. 
how long have you worked in your company? Uh, I worked in my company 22 years. 22 years? Yes. Okay. And have you occupied different positions? Yes, around eight or ten positions. Eight or ten positions? Yes. What is your current position? A supervisor manager. Okay, excellent. Now, Julio, you choose another participant and you ask the questions, please. Ruth? Okay, Ruth. How long have you worked in your company? Uh, I have worked in my company for four years. Can you repeat the number of years? Four. Four, okay. The next question. Have you occupied different positions? Yes. Uh, I have a different position. Hmm. My current position is financial manager. In my previous position was house manager. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you. Ruth, now you ask, <clears throat> choose the next participant and ask the questions, please. Okay. Um... Ramiro? Yes, Ruth, right. say me. Okay. How long have you worked in your company? I have worked in my company for 11 years. Have you occupied different positions? No, I haven't. I have the same position since more than years ago. Okay, perfect, excellent. And what is your position? Right now, a facility manager in the World Trade Center in San Salvador. Okay, facility manager. Okay, thank you very much. Now, Ramiro, you choose, oh, so, sorry, I, I just wanted to make some corrections in pronunciation. Occupied, this is occupied. Okay. Occupied. And this one we say worked. No worked, work. right? It's worked. Worked. Occupied. Yes. Okay. Um Ramiro, you choose the next participant and ask the questions, please. Uh, yes, uh, Jacobo. How long have you worked in your company? Correct. Jacobo. Hello, hello. Es que al momento que hablaron, estornudé y no escuché a quién le hablar. Excuse me, Jacobo. How long, yo... how long have you worked in your company? Ok. Um, I have work, worked in my company five years. Ok. Have you occupied different positions? No, I haven't. I had the same position. Okay, excellent. Okay, thank you. Uh, what is your position, Jacobo? My position, engineer, me mechanic engineer. Engineer. Mm -hmm. Engineer. Okay, repeat again. Worked. Worked. Occupied. Occupied. Okay, excellent. Uh, Jacobo, you choose the next participant, please. No escucha. La, el siguiente participante, next participant. And you ask the okay. questions. Ok. Eh, how long have you work, worked in your company? Carlos Alberto. I have worked in my company for 13 years. 
have you occupied, occupied different positions? Yes, I have. And uh, first, uh, billing, and uh, next, account assistant, and actually, exported agent. Okay. Okay, actually, no, currently, sería, Carlos. Currently, okay. Because actually means en realidad. Okay. Ah, okay. <laughs> yeah, it's so different in English. Yeah, but just making that point, um, actually means en realidad, en, in like currently, significa actualmente. So that's something that can be like, I don't know, difficult to understand, but yeah, that, that's how it is. Jonathan, tell me what is your question? Um, no, uh, it's about this currently and actually. Um, I think that, that actually era. I thought, I thought. I thought. Um, actualmente. Actually, actualmente. Yeah, that's something like, that's like a misunderstanding of the word because sometimes we want to make the same, like, comparisons with Spanish and English, but that's not correct. <laughs> okay, that's not how it works. So yeah, that's what it means. Actually, like before and after, many people have problems with before and after, because before is antes and after is después, right? Sometimes that can be difficult to understand as well. Okay, we're gonna continue. Thank you very much to the participants that participated in this activity. We're gonna continue with the next activity that is a conversation we have there in the same page as the question. <clears throat> in this time, we're gonna be talking about time expressions. Actually, actually, you see, actually, in realidad, actually we practiced with this uh, yesterday. We were doing the exercise like from, to, scenes, and all the stuff. So we're gonna continue with that topic right now. I am gonna share the conversation you can see the conversation in the screen and I'm going to read it, you know, the first time for the uh, like separated pronunciations. And then I'm going to go with intonation. If you have questions about pronunciation, you can ask me. Or if you have questions about, um, I don't know, meanings, you can also ask me. OK, let's go. Tell me about your work experience i worked this is past so listen i worked at unilever unilever for five years actually in realidad right actually i worked in this company from 2011 to 2016. I quit because I was offered, offered, not offered, okay? Offered, offered a new job in Panama. And what happened, th happened, and what happened there? It was just for a short period of time. It was just for eight months until my project was done. Then I came back to El Salvador. And you have not worked since you came back? Not really. I have done some independent jobs, you know, but they have not been for long. Do you need me to repeat any specific pronunciation? Miss, tengo una pregunta. Tell me, Sandra. Eh, dijo que el pasado es working. 
¿cierto? Work. Worked. Worked. Con, with T. Worked. 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 Ok. Pero en la conversación es, yo estoy, bueno, no sé si que no lo he entendido, pero dice, actualmente yo trabajé en la compañía del 2011 al, entonces no le encuentro como ¿Se le cortó el internet un poquito antes, Sandra? Sí, es, es que como dijo que work work es no, no, pasado. No, pero hace un ratito acabo de explicar la diferencia entre actually y currently. No, 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 no estuvo en ese momento. No, es que se me está cortando el Ah, internet. vaya, la le decía lluvia. que currently es actualmente y actually significa en realidad. Oh. Ajá, thanks. he ahí el pequeño detalle. Yes, yes, thank okay. you. Yes, actually es en realidad, ok? Para que tengamos eso ahí en el vocabulary. Another question? Uh, then, what, o sea, really es realmente. Uh -huh. No tiene relación con, con en realidad, ¿verdad? Sería, venía, vendría siendo otra palabra different. Yeah, not really, no realmente, sí. También en realidad no, también puede ser en realidad. It's the same thing. Porque no hay pues, una forma de decir en realidad en inglés, no es in reality. O Porque, absolutamente, o de, absolutamente puede ser. Como, ¿en qué contexto? Dígame. Eh, absolutamente de acuerdo. No, absolutamente, Ajá. absolutely, pero absolutamente es absolutely. Ah. Ya. Yeah. Ajá. Uh, sí, esa, esa, o sea, si uno se... No le presto atención a esa palabra porque, por ejemplo, yo siempre había pensado de que, re, o sea, really es realmente, ¿verdad? No, y pero también es en realidad. Actually sería en realidad, que viene siendo, o sea, siento que es parecido, pues. Yeah, it could be like synonyms. Ah, ok. Yes. But actually, it's like en realidad, that's more used for that. And really like for realmente more. Yeah. So, um, have more questions? Yes, what means until? Wait, wait, wait. Se me chocaron dos preguntas. Excuse until me. hasta. Okay. Hasta. Hasta. Hasta me que mi proyecto terminó. Correct. Okay, gracias. Great. Ruth. Sí, yo no sé qué tanta verdad hay cuando se menciona las fechas. ¿Ya se puede mencionar 2011? Ya. Yeah. Ajá, porque como usted lo mencionó, como está escrito, digamos. Mm. Vaya, las ¿sabes? fechas que usted me dice, sí se puede hacer eso, y creo que ya lo había explicado antes que sí se puede, pero la única situación es que se puede en números grandes. Porque decir 2011 y decir 2011 suena lo mismo, ¿verdad? Del 2000, si ya tuviéramos unos, los cienes, ahí sí sería complicado mencionarlo. Por ejemplo, decir el año en el que nacimos. Ese sí lo tengo que dividir en dos porque no puedo decir 1975, ¿verdad? Sino que solo 1975. Pero en este caso, como es casi lo mismo, lo voy a decir de la misma manera. Sería tanto como decir, por ejemplo, 2001. No puedo decir 2001, sino que es más fácil decir 2001, ¿verdad? Ah, ok. Es por la facilidad de cómo se dicen las cosas. Si es más fácil ah. decirlo de esa manera, entonces se dice así. Ok, sí. Pero bien, bien. Por ejemplo, ahorita dicen 2023, pero también 2023. Porque es lo mismo. Ya. Yeah. Ok, another question. Me gusta que estén preguntando, because that way you are clarifying all your doubts. Nope. Entonces, 2023 es 2023, 22. No, es 2023. 23, 22. Sería 23, 20, no, espérenme. 23, 22, ajá. Tiene que ser 2023. 2023. O 2023. Ok, thank you. Ok. Now, I'm going to go with 
in oh you have question ramiro yes uh, you say really it means in serio in, in spanish yeah really but no really means no en realidad Uh -huh. Como en realidad no, o no, en re, eh, realmente no. Ok, pero really no es, eh, really, really only, the word no means realmente. Es, no, exactly. Yes, it's a different. That's actually. Actually. Ok, mm -hmm. thank you. Jonathan. I have other question. Yes. Um, when we say... Um, then it's the same as say and so o, o sea entonces porque yo pensé bueno antes cuando veía la palabra por ejemplo una oración so pensé que decía eh, en so y entonces no es so, lo mismo que es. so es entonces then it's después. Uh -huh. like, uh, then is used to make uh, to mark steps in progress. Then is para marcar pasos en progreso. Ah, uh, ya, yeah, okay. Yep. Es después, entonces. Después, entonces. entonces. <laughs> pero, pero sí, o sea, so es entonces y then es después. Mm -hmm. Like that. Then es como, y después de eso, eh, lo que pasa es que nosotros en, Salpa, en el buen salvadoreño decimos, y entonces choqué. Pero sería, y después de eso, choqué, ¿verdad? Ajá, like that. Bueno, voy a mandarles pronunciation. Thank you, Miss. Tell me about your work experience. I worked at Unilever for five years. Actually, I worked in this company from 2011 to 2016. I quit because I was offered a new job in Panama. And what happened there? It was just for a short period of time. It was just for eight months until my project was done. Then I came back to El Salvador. And you have not worked since you came back? Not really. I have done some independent jobs, you know, but they have not been for long. Now, Try to make the pronunciations slow. No vamos de una vez con intonation. Primero hagamos pronunciations. Worked, done, some independent jobs. Don't go like, because I can read this really fast. Yo puedo leerlo super rápido, but that's not the purpose. The purpose is you understand and you have the sound of every word, okay? That's what I would like you to do in the break rooms. Practice, because this is your time to practice. Practice five times, six times, as many times as you need to make it perfect, okay? Is that clear? Perfect. If someone can... Uh, yes. Think yes, yes, I can. Okay. I clear. All clear. It's clear, it's clear, okay. It's you. Okay, let's see. Remember, sometimes we have problems connecting to the breaker rooms, but just turn off your camera and you're going to be able to connect to the breaker room. Okay. Okay. I'm just looking. Si esto vale la pena. Eric, Josué, todavía está oyente. Ok. Ok. 
There we go. Down here, teacher. Okay, perfect.
o, o... Yo me levanto, pero... ¿Y por qué okay. se detiene en medio de la conversación? Ah, you uh, finish uh, the practice, yes, Veronica and me. Ok, ok. Right now, Jonathan and Jose Alfredo is, uh, begins. Is there the turn? Practice. They yes. practice again. <coughs> ok. Jose Alfredo. Okay. Yes. Yes. Uh, tell me about your work experience. I work at Unilever for five years. Actually, I work in this company from 2011 to uh, 2015. I quit because I was offered a new job in Panama. Tell me about your work experience. I work at Unilever for five years, actually. I worked in this company from 2011 to 2016. I quit because I was offered a new job in Panama. Hey, what happened there? It was just for a short period of time. It was just for eight months until my project was done. Then I come back to El Salvador. And you have no work since you came back? Not really. I have done some independent jobs, you know, but they have not been for long. Okay, thank you. Somebody thank want you. practice? Jenny. Yes. Um, You're welcome. Thanks. You are, you are, do you want practice with Blanca or with me? Um, Blanca? Whatever. Okay, I am Okay, I am start. Tell me about your work experience. I work at Tasman Unilever for five years. Huh? Actually, I work in this company from 2011 to 2015. I, I quit because I was offered a new job in Panama. And what happened there? It was just for a short period of time. I was just for eight months until my project was done. Then I come back to... Super. Fast. <laughs> Sandra está ahí, quizás está hablando y no lo oímos. Sandra, ella sí Hola, no hola. Es que tengo un problema grave con el internet ahorita. No sé, es que la lluvia la que está molestando. Ah, pues. Ay, disculpen que no, no, no lo bueno. escucho ni muy bien. internet, Starling. Muy bien, pero, pero yo quiero hacer un. Ella va a llegar Starling ahí, ahí le compra a él los mouse una, dos de esos. Sí, está bien, sí, está bien. Right. <laughs> Tell me about your work I worked uh, to deliver for five years. Actually, I worked in this company from 2011-2016. I quit because I was offered a new job in Panama. And, and what happened there? I was just for a short period of time. It was just for eight months until my project was done. Then I came back to the Salvador. And you have no work since. Miss, I have a question.
a la pronunciación de de come you come back o queen no se le escucha ok because that's the past came ok yep. ok thank you Are you guys practicing? Yes. Because sí. uh, hemos practicado. <laughs> no, but are you practicing now? Yes. Yes? No. Okay. Yeah. Fijamos que no estoy aquí. <laughs> <laughs> compañera, compañera. ¿Quién será Julio? <laughs> okay. Well, okay, ahorita. Voy. Tell me about your work experience. I work, I work at Unilever for five years actually. I work in this company from 2011 to 2011. I keep the call. I was offering a new job in Panama. Sorry, pero ahí escuché que dijeron 2006 y es 
Hello. So, miren. Bueno, how do I explain this? Bueno, vengan todos, les explico. Ya en two, three, two, one, now. Okay. I went to the break rooms and I heard some mispronunciation. And I was taking note because you say like, no, si ya practicamos. Que barbaridad, cuanto hemos practicado. And then you started and I was like, ah, okay, hmm, we have some problems there. Maybe with this pronunciation is one of the problems. This one is another one. This one is another one. Uh, aquí, la mayoría, los que les escuché, problem. Mm. The pronunciation and it was. What is it? Sí. For a short period of time. For a short period of time? Ajá, ¿cómo period, sería la mejor pronunciación? ¿Cómo se, no, 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 eh, como dice que en it was, ¿cómo sería pronunciado? Es que me estaban pronunciando I was y lo decían así. Ah, cuando lo decían man. rápido, cuando lo decían rápido, ni se daban cuenta que estaban diciendo I was. Y es it was. Ah, y la palabra pronunciando mal, dije. Y la palabra just pronunciaban solo just. just. Just, just, así, just. solo just, 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 just. Y, y decían, just. it was just, it was just for a short period of time. Así lo decían, it was just for a short period of time. Y era, it was just. Just, for a short period of time. Acá también me decían okay. esta palabra como come. Came. Came, ajá, uh -huh, correcto. Came. Escuché mucho eso de come, y es came, because it's the past, came. right? Come is work? present. In worked, worked, offered, mucho escuché eso de worked, offered, worked, worked. Y offer, what is the pronunciation? Offered? Offered, con de al final, offered. Offered. Period. Offered. Okay. Oh. Period. 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 Period of time. Period of time. Period of time. Okay. So, um, escuché varios problemas. Y quiero que, por favor, I want you to please um, try to understand this, lo que les decía. Um, try to say the words separately first, then make sentences, and then go with intonation. Because when you are speaking really fast, sometimes you don't realize that you're making mistakes, okay? Like, you say it so fast, you want to say it really fast, and you're just making mistakes. And even for me, that I have been speaking English since 2015, let's say, even for me, it's difficult sometimes when I speak fast, I make mistakes, even for me. Now, you are in the last level of basic, okay? So you're going to make mistakes if you try to run. So first, let's go slowly. Then add the speed. Because when you want to add the speed, since the beginning, you're going to be saying, it was, no, you say like, I was just, I was just for a short period of time. The correct pronunciation is, it was just for a short just. period of time. So that T is very important there. Very, very important. Now, um, for example, when you say, I ask you something, ask you. Listen, this is very important. Ask you something. Ask. ask, ask. The letter K at the end is very important. Because if you say as, yes. that means tracer. Sí. Really? Yo trasero tú. Yo trasero tú. I ask It's you. Groceries. Uh -huh. It's ask you. Groceries. Ask. It's dulcería. Ask. I say it in a kind way. Yo lo dije de una manera, yo lo dije de una manera amable, ¿verdad? Polite. Polite. Yes. I polite. Say politely. But if politely. you want to translate that, mm -mm. okay, mm. so 
Don't say, I ask you something. <laughs> it's I ask you. Y si dijera, dame una pregunta mal pronunciada, mis. What is it? <laughs> dame una pregunta mal pronunciada, así en inglés. Dame una pregunta mal pronunciada, bien, ¿cómo bien. se diría? <laughs> <laughs> No, pero ask, ask es preguntar. So, pregunta is question. Pero, it wouldn't ¿O make cómo sería? Haz una pregunta. Pa. Ask a Estoy question. Mis... Ask a question. No, ask. ask Remember. A, ask look. a question. Ask a question, please. What you have to pay attention to is to those letters. Sometimes it seems like it's not important but you're saying something completely different. And believe me, I have been there. Yo he estado ahí. I have been there. I have made mistakes. Creo que le conté, les conté la historia del tatuaje, ¿verdad? Yeah, the tattoo no. one. No, miss. Que la cuente, que la cuente. Ay, I didn't get this question. Que la cuente. Nah. The, yes, please. I remember. When I got no, no la contó, Miss. No la contó. Cuéntenos. Please. Cuéntenos. Tell, tell the history. Cuéntenos no, 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 no. a ver de las siete, Miss. Okay, okay. es que <laughs> that thing is this. When I went to the United States, I made two mistakes, like two errores más grandes que jamás cosas que me mantienen humilde, vamos a decirles. So the thing was. The first one, uh, it was in September, no, August, August, 2016, imagine, like a long time ago. So I was in the store with my host mom. My host mom es la, la señora con la que yo vivía ahí, ¿verdad? Se le llama host mom, es como mi mamá de hospedaje. Y le dije yo, I like tattoos. Me gustan los tatuajes. Cosa cultural, si a usted no le gustan, a quién, ¿verdad? Pero como yo siento que la juventud de ahora, la chava, bueno, ya no, yo no soy de la chaviza, pero bueno, los chavos rucos. <ríe> eh, Por ahí vamos. Cultural, something cultural, right? Pero yo le dije, me gustan los tattoos, pero I wouldn't get one, yo no me haría uno, because of the gangsters. ¿Sí? Dije gangsters, ¿saben qué significa gangster? Yeah. Candillas. Okay. The gangster, the gangsters, because of the gangsters. Bueno, según yo lo dije bien, pero en unos tatuajes así preciosos, ¿verdad? Nada de esos tatuajes que se hacen verdes, que andan aquí, todas esas cosas todas feas que andan acá, ¿no? No tatuajes. Los son los que se hacen los militares, mis, los que empezaron a ser militares allá por los 80. Ah, no. Son unos dragoncitos todos raros. No, uno verde, que, que son, empiezan que son tinta negra y después se hace toda verde, todo feo eso, ¿no? Y con espinas, o sea, eran tatuajes hay, hay así. Hay que retocarlos. Exacto. <risa> Panorámicos, unas cosas bien bonitas que yo veía ya. Bueno, pasó eso, fue en agosto. En noviembre, que fue el Black Friday, fuimos de madrugada con la señora esta de nuevo a todas las compras esas locas que se hacen allá, se vuelven locos. Y eh, vi a otra persona con tatuajes muy bonitos. Pero en este momento yo ya iba en el carro con la señora y la mamá de la señora. Y yo les dije, me gustan los tatuajes, pero no me haría uno. Y me dice la señora, porque el cáncer podría matarte. Y yo, ¿el cáncer qué? Sí, pues me, tú me dijiste en agosto que el cáncer en tu país podría matarte por los tatuajes. Y yo, no, yo dije que los cáncer podrían matarme por los tatuajes. Y ella... No, tú dijiste es cáncer. O sea, pasó agosto, septiembre, octubre y noviembre pensando que aquí en El Salvador el sol era tan fuerte que si me hacía un tatuaje se me iba a quemar la piel, me iba a dar cáncer y me iba a morir. O sea... Ya recordé esa historia, Miss. ¿Verdad? Ahora, voy al punto de gangster y cáncer. Gangster, cáncer, gangster, cáncer. ¿Ven cómo hay una diferencia? Y ahora ustedes, cuando pronuncian algunas palabras solo por salir de compromiso así... No saben <risa> lo que pueden estar diciendo. En serio se los digo. Igual que cuando el señor me dijo eh, que si quería comer algo caliente, eso te quiero también me acuerdo que se lo conté, de something warm. Me dijo something warm. Y yo le dije, ah, sí, claro que sí, warm es caliente. Es comer gusano, le Ajá, ¿verdad? <risa> el señor me, di me llevó una caja de gusanos porque warm es caliente y warm es gusano. ¿Ven? Warm, 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 warm. 
¿Sí? Ahora, es muy importante la pronunciación. Yes, it's very important. Como la pregunta que me hacía Ramiro la vez pasada. ¿Cómo se dice playa? Esa es otra que es bien polémica. Pero ahora, a veces ustedes, esas saben que son polémicas, pero a veces no se dan cuenta, como en esto de ask you, right? Es, es, y, de, vez, y yo cuando sí, escucho a los estudiantes que me dicen. O de hojas, creo que son. Cuando los estudiantes me dicen, ask, I ask, y yo como, yo trasero. ¿Qué me está diciendo? <risa> pues sí, pero hay que ponerle cuidado. You have to pay attention to the pronunciation. That's why I tell you. Go word by word. Luego, una las. But first, go word by word. Got it? Yes, I got it. Ok. Yes, I got Please it. Please make sure. Asegúrense yes. primero, porque yo pasé dos penas allá que no. Thank you. Thank you very much. Thank you for history. What, for the history? Oh, 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 oh. Something that I want to explain. Through history. When you say history. For real history. When you say history. That's something that is related to the history by the books, okay? But when you tell a story, like the story that I told you. Story. That's story. Oh, okay. Story, okay? That's story. the difference between history and story. History is something that happened that was really important for the world that is in the books, okay? Mm -hmm. But story, well, or you, I can tell you about my, history, my family history. But if something happened to me yesterday, I'm going to tell you a story, okay? Story, I don't know okay. if you have heard in Instagram or TikTok, they say story time. Story time de cuando no sé qué cosa. Story time. Story time. No, history time, right? That's why Toy Story. ¿Ya han visto Toy Story? Yes. Toy Story, no Toy History, right? Yes? Teacher, uh, Miss... Yeah. Uh, <laughs> I forget sometimes. <laughs> ¿Qué <Yeah>. dice? <laughs> in from, from amenazó, amenazó con la vista. Classmates. <laughs> <laughs> yes, es que tan importante la pronunciación. Yo tuve un, una historia que me pasó. Yo fui al Subway en Estados Unidos y, y pedí mi, mi, mi pan, todo en inglés, bien bonita. Pero cuando llegué, que, que lo que quería que le pusieran, no me acordaba cómo se pronunciaba lechuga. Mm. Y yo en mi mente sé que se escribe letuce, dije, pero ¿cómo se dice? Y me quedé, y no hay como decirle a la señora, y le dije, letters, y me dijo, what? Y, te, y ahí me quedé viendo yo a, a un familiar, hey, ¿cómo digo lechuga? Le dije, entonces, y yo me quedé, santo, tengo que leer más, tengo que estudiar inglés, dije. Pero y eso que lo dijo bastante similar, porque es letters. Letters, pero la mujer no me entendió. Yeah. Me dijo, what? Letters, porque dijo letters. Le pero es Leros. Pero yo le dije Leros. Son muchas que experiencias es... que no pasa por pronunciar mal. Ya. Yeah. Pero hay veces que... que ellos, algunos logran entenderle, pero como se hacen, como que, como que no entienden, pero para que pronuncie bien la palabra. Por veces... eso, mi consejo es, si viene una persona de Estados Unidos a El Salvador, Háblele español. ¿Ok? Yes. Porque cuando usted llega allá, muy poca gente va a hacer el intento de querer sí. hablar en, en inglés. Muy, sí. En español, perdón. Muy poca gente. Por eso casi Los usted, Hágales usted que ellos intenten practicar el español, ¿verdad? Porque así como a nosotros nos cuesta, el que, le, el que quiera que ah. el celeste, que le cueste, ¿verdad? Sí, que le cueste el dulce. Los morenos de hecho, de, son mis... complicados con ese tema, mis, los morenos, son complicadísimos. Ay, ellos, el ojo por no es ojo por ojo, ah. pero sí, miren, en realidad son situaciones que si yo he aprendido, al final he aprendido de que, yo antes les hablaba en inglés, pero ahora es como no, que hablen español. Yo ni diga, mis... Me decía mi suegro, hoy que fuimos, mire, me dice, no sé por qué nosotros, cuando un gringo va al Salvador, lo tratamos tan bien como en pedestal, y cuando uno viene aquí, dice, lo tratan ajá, mal. Ajá, ajá. Yo tenía un gringo a la par, hoy que venía en, en avión, y él dijo, pero yo venía así, a la par mía. ¿Él venía así? Sí. No, 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 si es eh, que a uno, sí. ¿De qué fue? Ajá, en serio. Excuse me, my microphone is on. Así como dicen ¿Qué? ellos, cuando dicen buenas palabras, ellos dicen, pardon my French, perdonen mi francés. Ay, 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 pardon my... Por gringo, 
Eh, no, pero... No, pero eh, no. Así, así, así pero venía no. y se, le sí. se venía durmiendo y se le caía no. el teléfono y yo se Mire, lo recogía. Y, yo he y, sido... y el desgraciado todavía venía así, ¿verdad? No, y es pero la pregunta yo, es, la, y aquí al teléfono. la pregunta es yo ni se había bañado lleva un quedará, viaje de siete horas quedará para la duda dice no, no este no, yo sí fui sí el primer viaje yo sí fui víctima de xenofobia en Estados Unidos xenofobia digámosle pero o sea es como odio a los a los xenofobia odio a los que son otros países verdad yo me recuerdo que íbamos caminando en Chicago con mis amigos y íbamos yo que contar esta historia, íbamos de, de España, de México, de Colombia, de El Salvador, ¿qué idioma vamos a hablar? Si sí, sí, hablamos español, porque vamos a hablar inglés? Entonces, íbamos todos a hablar Estamos hablando español. mexicano. Y nos grita, ajá, ¿ja, cabal, Compa. nos grita, go back morra. to Mexico, Mexico, you fuck Mexicans, y yo como, ¿ah? Y así como, ¿ah? Yo, si, si, si soy del Salvador. Yo me regreso, yo me regreso y lo de Ahora. No, por eso les digo, es muy importante que nosotros también respetemos nuestras raíces, porque acá en El Salvador yo me he fijado algo. O sea, yo estoy joven, ¿verdad? Pero también ya tengo criterio propio y que muchas personas se burlan de cómo habla Oriente, de cómo habla no sé qué, de cómo... ¿Qué les importe? ¿Ustedes han visto un mexicano arrepentido de su acento? O sea, y aquí es como, es que hablan con las Jotas, se hablan bien feo, así hablan los de Jan Miguel. Y déjenlos. Y déjenlo. Y déjenlo. Y déjenlo. Ahora, ustedes ¿Y saben, pues, mi pregunta es, ¿y saben por qué me hablan las personas de San Miguel con la J? No, 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 no saben por qué. Porque Siempre he querido saber. Porque, porque somos Lenca. Porque somos lencas. El punto ah. es que en toda la, era, en toda la área de oriente, oriente estaban los lencas que creían que se comunicaban con los dioses por medio de los árboles. Entonces ellos escuchaban el sonido del árbol y decían que por dentro se escuchaban de esa manera. Entonces todos los nombres, muchos y muchos nombres empiezan con J. Le puedes decir solo de Usulután, Jiquilisco, Jucuarán. Entonces, esa J está muy presente. Por eso, cuando los españoles, Jucuapa, sí, todos los españoles vinieron aquí y dijeron, vamos a hablar español. Amablemente ellos, ¿verdad? Bien amables nos, nos hicieron hablar español. Sí. Sí. Entonces, ahí nosotros tuvimos esos pequeños arraigos al lenguaje. Pero ahora venimos nosotros, salvadoreños de nacimiento, a criticar que, que ay, uy, habla con la J. No, la o sea, es, ¿Ah? pero nosotros los salvadoreños nos distinguimos por hablar con la J todos. Todos, eso, todos. bien, Johnny, bien, Johnny, todos. bien. Ahora, todos. porque ¿sabe oye, que, oye, hablo... nadie, nadie percibe cuando decimos mosca. Ajá, sí. Es que nadie pronuncia la S. La hora, mis, allá dicen, allá en Estados Unidos siempre dicen, miren, pregúntele a alguien cuando ya sean las 8 de la noche a un salvareño, a las ocho. porque siempre le va a decir, son las 8. Vaya, las 8. Las 8. Las 8. De donde es que, sea del Salvador, por eso. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Oriente tiene más presente esa J. Es más sí. evidente. Pero, Pero yo... es que la de Oriente es más Z que J, mis. Ajá, no, es, 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 que, es que es como una mezcla, sí. pero, pero, pero bueno. ¿Cómo deja Miguel? Lo, el punto que quiero llegar es que, por ejemplo, cuando yo vine de Estados Unidos, yo llevaba un año donde no hablaba con nadie en El Salvador, tuve que modificar mi lenguaje porque me hacían burla las de Colombia, de España y todo eso. Entonces yo modifiqué, o sea, con el oído no escuchaba yo español salvadoreño. Vine y hablé con mis tíos de San Salvador y me quedé. Y esta gente dice que no habla con la J. Y por primera <risa> vez escuché eso, que uno dice, ¿cómo nos escucharán hablar los demás? Lo escuché, lo escuché y lo sentí. Ahora, ¿por qué todas las personas de Estados Unidos, las personas de México, Guatemala, cuando le preguntan cómo habla con un salvadoreño, dicen, hablan con la J. Y solo conocen gente Guajín. de San Miguel, esa gente. ¿Verdad que no? no. Mis, no. tuve, un amigo es que que vivió, tuve un amigo que vivió en Nicaragua, 
cuando regresa me, y, y me empieza a identificar muchas jotas al hablar y yo soy de San Salvador en teoría y, y, y se no, me dice si sí, nosotros no identificamos así porque se nos us, no usamos la jota en cualquier cosa pero en ahora vez de usar una vez intercalado somos la jota pero lo que pasa es que eso es ah, esa es cultura ese es esa es nuestra identidad Ahora, los salvadoreños tendríamos que abrazar más la identidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta burlarnos muchos entre nosotros mismos y a la, tenemos un complejo como es este de malinchistas, ¿verdad? Así creo que es el de la malinche. ¿Saben qué es eso? Sí, ¿verdad? Sí, es la traductora que tenían los españoles. Ajá, y ella no, ella era más de los españoles que de nosotros, de, de, que, de, que del pueblo americano, ¿verdad? De donde vinieron. En Caragua hay un hotel que ahí se llama la malinche. Entonces, la malinche era la que nos vendía, entonces, y venimos nosotros con complejo de malinchistas, no, hay que, hay que defender nuestra lengua, hay que ser orgullosos, hay que sentirnos orgullosos de nuestro acento, así que usted si va a Estados Unidos, habla inglés, porque el pueblo que fuere es lo que viene, ¿verdad? En Estados Unidos se dice, when in Rome, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, ¿verdad? When in Rome, así que cuando ellos ven al, al Salvador, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Que me vea un poquito de agua, poquito, ah, vaya, ahorita le voy a dar un poquito de agua, right Porque hay que también, o sea, no es pelear, pero sí es como que defender la lengua, ¿verdad? Este, eh, eh, el sentido de la lengua, el sentido de propiedad de la cultura, right Bueno, nadie me paga porque les hable de eso, pero... Y yo no matándose, queriéndoles entender y queriendo hablar inglés con ellos, ¿verdad? Pero ellos son mal agradecidos. Sí, no, no. A mí me, a mí me dijeron allá. Sí, amor, no que tiene. Por eso les digo, la primera vez cuando yo iba entrando en customs, en esto de, de aduanas en Estados Unidos, y me dice el señor, me hizo unas preguntas, y yo hablándole en inglés, y me dice, ¿Qué? What? I don't understand you, señorita. Me dice, y mire, me enojó tanto que me dijera señorita, sentí que me salía humo por los oídos, porque es un tono así como despectivo, ¿verdad? Señorita y como usted, persona inferior que no habla inglés, y yo, mire señor lo he de ver por ser y a veces ¿sí? son, usted no les puede ver la cara de notar por así decirlo, como dicen los mexicanos pero <risa> los, ellos me, los cara, mexicanos son los más terribles no, ¿sí? ah, solo porque no son de no, son los que nos niegan la visa en embajada no, no me dejan hablar a Jonathan hombre <risa> dale Jonathan que a veces son hijos de mexicanos que nacieron allá y que crecieron hablando inglés y hablan así como se dice, o sea, como un tono como de, o sea, no te entiendo, o sea, hay bastantes de que se creen americanos y se les ve la cara de nopal, pues, y hablan español y hablan inglés, obviamente. No se les obviamente. dice, ahora ya no se les dice cara de nopal, ahora se les dice, no, se les dice los niños no sabo, ¿saben ah. qué así se les dice? Los niños no sabo, porque ellos dicen, yo no sabo, yo no sabo. Ajá, porque no. No puedo, es, yo no sé. No lo he escrito, no lo he escrito. Yo no he escrito, yo no he, eh, ajá, y hablan así, por ejemplo, por ejemplo, dicen sí, aseguranza, razón. aseguranza, y yo, ¿y de dónde Una sacan rayosa. esa palabra aseguranza? La no, troca, sí. ¿cómo? No, es. Sí, hay seguro. unas palabras tan tontas. Sí, porque entonces, porque ellos se han tenido que obligar, además, hablan como mexicanos. Otra cosa es eso, los latinos que van para allá no hablan como eh, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Los que fueron inmigrantes, hablan como mexicanos. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, volvamos aquí. Bien, en la conversación that we have right now, I just want to ask you these questions related to the conversation. The first question says, When did Anna start working in Unilever? 2000, What year? 2011. 2000, 2000, 2000, 2000, 16. No, no, 11. Oh, no. Anna, <laughs> a, compl a, a complete answer will be Anna started working at Unilever in 2011, right? 2011. So, The second question, I'm going to ask to... Please stop working, 2016. Ah, uh, well, uh, she answered. She When did she there. stop working there? Okay. Now, let's go to the number two. Le voy a preguntar a Carlos. Why did she quit her job in Unilever? Uh... 
Todas las preguntas de why se contestan al inicio con. Uh, because. She, because she have offer in Panama. She had another job offer in Panama, right? Okay, next question. I'm going to ask two camaritas apagadas. Vamos a ver aquí abajito. Y porque las encienden rápido, pues. Uh, <laughs> ya me perdieron el ritmo que llevaba. Blanca. Blanca, have you ever done independent jobs? Independent. That's a personal question to you. Have you ever done independent jobs? Repeat. No, understand. Have you ever done independent jobs? No. Yes. Yes? Yes. What kind of independent job? I'm dependent in three, three, three persons. ¿Usted trabaja independientemente con tres personas? En, en, una, en una empresa. No, but that, like in a business, that's, in the, that's like with the business. But you, you independent? Parcialmente, sí. Oh. Eh, parcialmente. Ok, like in some way. For example, in my case, I work for the school. I work for Inglés Corporativo en Insafor, but sometimes I teach private classes, right? And when I teach private classes, that's my independent job, right? That then I have independent jobs. So I have this question for everybody. Raise the hand, raise your hand if you have ever done independent jobs. Okay, Julio, what else? Carlos, okay. Okay. In my case. In your case, you are your independent job. Okay. <laughs> yeah. For example, I'm talking about, for example, um, software engineers or like the people who work with computers. They work in a business, but if a friend asks them to repair the computer, that's an independent job, right? Yes. For example, mm, let's say something. Someone who works in construction, but Saturday and Sundays they have days off and they do independent jobs, right? So that is an independent job. Something you do by your own. Okay. For example, uh, contract, con los contratistas. Uh, in the Ellos son independientes todo el tiempo, right? They are independent, like, all the time. But I'm asking, for example, you work for your business, and when you do an independent job, you do it, like, out of your business, fuera de su negocio, right? Yes? I do a lot of independent jobs, a lot. If, like, I think, yeah, I don't know. I, I'm workaholic. Do you know what is workaholic? Yeah, I'm... Uh, I'm so workaholic. Uh -huh. What is it, Johnny? Adicto al trabajo. Well, no. Yes. yes. Workaholic. Workaholic. For example, it's a play of words. When you say alcoholic, is a person who likes to drink, right? Oh, okay. And alcoholic. They, alcoholic. But it, when you say workaholic, that is the play of the words. So you are addicted to the job, right? I am a workaholic person. A lot. So, and that's bad. Eso, that's bad. No, no es bueno. That's not a quality. Okay. Yeah, I'm workaholic. Workaholic, así se dice. Okay. I am workaholic. Yeah. Okay. So, here we have uh, different time expressions. This is the last thing we're going to see today. And we did this exercise yesterday in the platform. So, we use four to mark a period of time. So for seven years, for five years, you're gonna uh, use this word with the years. Va a usar for más los años que, has hecho, que ha hecho algo, ¿verdad? Now, you use since, y since lo vamos a utilizar desde el año, o sea, desde 
el momento que se empezó. Por ejemplo, yo puedo decir, I have worked in inglés corporativo for three years. Yes? Almost three years, casi tres años. Pero si voy a decir desde el año, voy a usar since, right? I have worked with inglés corporativo since 2020. ¿Sí? You understand the difference? Háganme así, ¿no? For se va a decir con los años. For, por tantos años. Es por tantos años. Y since, desde y el año en que se empezó esa actividad. Uh, ok, thank you. Then, we have from y to. Esto, from y to, aquí no lo marcan, pero son, van unidos. From y to. From es the started point. From es el punto de partida y to es el, el, el final, ¿verdad? Por ejemplo, ajá, desde hasta. Podrían traducirlo ustedes literalmente desde hasta. Pero eso también se utiliza eh, de un punto de partida de, de una dirección hasta otra. Por ejemplo, desde Usultán hasta San Salvador. Pero acá lo usamos en tiempo, que es from January to November. Entenderíamos desde enero hasta diciembre. Then is to give like the to mark the steps and progress, like I told Jonathan, como le decía Jonathan, then to introduce a new series. So then I quit. Y después, o, uh, the, um, después de eso, yo renuncié, right? Then, como decíamos que en el buen salvadoreño a veces decimos, y entonces renuncié. Then, until, y este lo pueden encontrar, pongan mucha atención acá, porque este lo pueden encontrar así como until, pero también así, miren, till. Solo la palabra till, también lo utilizan till. así, till. Eso significa eh, hasta que mi proyecto se terminó, hasta que. Okay, so you're going to use it like that. I work in Panama until my project was over. And that's how you use it, for, that's why it says. Use until to mark the end of an activity period of time hasta que that's el final de una actividad yes se va entendiendo hasta el momento or do you have questions yes miss yes, yes do you miss. have question no okay perfect no. now let's try to do no lo vamos a hacer todos por cosas del tiempo pero solo intentemos ver los primeros for example she studied there 2005-2011. So, what do you think we can use here? Tenemos un punto de inicio y un punto de final. ¿Cuál decíamos que podemos usar ese? Ahí. Science. Science. Vaya, en este. Aquí es muy importante porque podemos utilizar dos, pero ya van a ver. Since. Uh -huh. ¿Y aquí? Until. Until, ¿verdad? Hasta. Desde el 2005 hasta el 2011. Pero también se puede utilizar otro. From, puede from, ser from, exactly. From, from 2015 to, to 2011. Cualquiera de los dos es válido en este caso. ¿Ok? Since, pero si los van a utilizar, no van a utilizar los individuales. Eso sí quiero que quede claro. No lo van a utilizar since con to, since 2005 to o oh, from until, ok me gustaría más que lo utilicen since con until y from with to ok, okay. Yes. ahora me está yes. introduciendo un nuevo eh, periodo de tiempo ¿Qué palabra podría yo utilizar acá para dar continuidad ¿cuál palabra dijimos que vamos a utilizar? then then, then. 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 ok y después, right then, she worked in Molsa. Ahora estamos hablando, exactly, por tantos años, for seven years. Bien, entonces eso me indica a mí que se sí han entendido el tema. Igual lo vamos a ver más a detalle on Monday. We're going to see that example again on Monday. Just let me go with the attendance right now, the last attendance. So remember to say I'm here or present. <laughs> ah, sorry. Ah, Bless thank you. Bless you. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Uh, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Uh -huh. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. 
Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present Miss. Um, pa, 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 pa. Eric Josué Reyes Molina. Present Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present Miss. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. <coughs> Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olívar. María Julia. Present. Ok. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present. Rafael Antonio Martínez Tamarrete. Present, Miss. Ra Miro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. En, ya se me está durmiendo, ya siento que me jalan con esos postezos. Ok, so have a good night, have a good weekend, and I will see you good guys night. on Monday, ok? Cuídense mucho para que podamos see vernos you. Bye, bye. have a good weekend. Bye, bye, take care. See you on Monday. See you on Monday. Take care. Bye. 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 Bye, 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 bye. Happy week, Wolf. Happy good weekend. Night. Bye. Have a good night.